Мы рады приветствовать всех на открытии конференции «Россия и ОСЕАН ВТР. Динамика взаимодействия, региональные процессы и глобальный контекст». Мы крайне благодарны всем, кто откликнулся на наше предложение порассуждать об этой теме в связи с 25-летием диалогового партнерства и 30-летием отношений России и ОСЕАН. И мы надеемся, что предстоящие два дня дискуссии будут для вас интересны, полезны, содержательны и профессионально вас вдохновят на то, чтобы заниматься этой темой и дальше. Разрешите, пожалуйста, передать слово заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Игорю Владимировичу Маргулову. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня видно и слышно. Прекрасно видно а... и слышно. Спасибо. Очень рад вас тоже всех видеть в этот замечательный московский утренний день. Хочу для начала поблагодарить руководство МГИМО, организаторов очередного конвента Российской Ассоциации Международных Исследований за решение провести на столь авторитетной площадке отдельное крупное мероприятие посвященные региональному измерению российско-осиановских отношений. Эта тема особенно актуальна сегодня, когда Азиатско-Тикианский регион фактически оказался на перепутье. И во многом сейчас от ОСИАН зависит, что его ждет, что ждет регион в будущем. Единство, безопасность – и процветания для всех расположенных здесь стран, или новые разделительные линии по признаку свой-чужой, богатый-бедный, демократически-авторитарный и так далее. И здесь я, пожалуй, более склонен к оптимистичному прогнозу, поскольку именно «Осиановская десятка» задает позитивный тон региональным процессам, демонстрируют перспективные модели межгосударственного общения, в основе которых конструктивное, неконфликтное взаимодействие самых различных политических систем и жизненных укладов. Мы видим в этом в ассоциации нашего единомышленника и надежного партнера, с которым нас объединяет философия равноправного, многостороннего, инклюзивного сотрудничества. Продвижение кооперации с ОСИАН – один из неизменных приоритетов нашей политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, важный фактор обеспечения стабильности и устойчивого развития этого региона, значение которого возрастает на фоне усиливающейся здесь геополитического противостояния, появления новых угроз, включая ту же эпидемию COVID-19. Россия последовательно поддерживает укрепление ведущей роли десятки в региональной архитектуре. Мы инициативно участвуем в деятельности всех ОСЕАНО-центричных объединений и Восточно-Азиатского саммита, и регионального форума ОСЕАН по безопасности, совещания министров обороны, стран-членов ОСЕАН с диалоговыми партнерами и других. Мы активно выступаем против оттеснения на второй план сформированных ассоциаций площадок взаимодействия против их подмены замкнутыми блоковыми форматами. Текущий год для нас юбилейный в наших отношениях с ассоциацией. Мы отмечаем 30-летие этих отношений, которые в 1996 году получили статус полномасштабного диалога, а в 2018 вышли на уровень стратегического партнерства. И за вот прошедшие три десятилетия нам удалось сформировать солидную договорно-правовую базу наших связей, создать разветвленную структуру диалоговых механизмов. И она продолжает расширяться, очень гибко реагируя на вызовы современности. Приведу несколько примеров. Только в этом году был подписан Российско-Осиановский меморандум по чрезвычайному реагированию, заложивший основу для наращивания взаимодействия между нашими государствами в данной области. Или, например, запущен механизм консультации высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Аналогов такого механизма 
нет у ассоциации с другими партнерами по диалогу. Стартовал диалог по безопасности информационно-коммуникационных технологий, востребованность которых наглядно продемонстрировал ну, вот совсем недавний глобальный сбой сервисов Фейсбука. И этот список можно продолжать. Я уже упоминал о распространении COVID-19, о пандемии, и, конечно же, в контексте этой проблемы на повестку дня в наших отношениях с ОСИАН вышла задача создания платформы взаимодействия в сфере здравоохранения, чем мы сейчас очень активно занимаемся. Кстати, пандемия хоть и осложнила, но не остановила продвижение нашего практического сотрудничества с десяткой, внушает оптимизм наметившиеся тенденции к восстановлению роста товарооборота. Он увеличился на треть за первые семь месяцев текущего года. Мы стремимся закрепить положительную динамику через развитие инновационных и наукоемких отраслей, через поддержку частного бизнеса при в содействии Делового совета России ОСИАН. Я, кстати, рад видеть в президиуме Ивана Ивановича Полякова, руководителя этого совета. Также мы выступаем за активное наращивание, наращивание кроссплатформенных связей по линии Евразес ОСИАН. И эта работа тоже ведется очень, очень активно. Ну и новый импульс нашему взаимодействию с ассоциацией, я уверен, придаст очередная встреча лидеров, которая состоится, как вы знаете, в самое ближайшее время. И мы уверены, что саммит, он, безусловно, станет главным событием юбилейного года, но уверены, что не ограничится только такими протокольными формальностями. Предстоит принять принципиальные решения на этом саммите, которые я уверен, зададут перспективный вектор развития диалога с ассоциацией по всему спектру направлений и в сфере политики и безопасности, и в торговой, экономической, и социальной, и культурной. Ну и, конечно же, не могу не сказать, выступая сегодня перед вами, уважаемые коллеги, что важное место в реализации всех наших планов ССИАН мы отводим экспертному сообществу. То, что для... У этого сообщества имеется необходимый потенциал, подтверждает и вашу сегодняшнюю конференцию, которая отличает, которая отличает очень широкий тематический охват, ну и представительный состав участников, я многих из вас вижу на экране перед собой, и вижу много известных и знакомых мне лиц, как представляющих Россию, так и государство Юго-Восточной Азии. Всех горячо от всего сердца приветствую. И хочу сказать, что именно, дорогие коллеги, на ваш анализ, на ваши оценки и прогнозы мы во многом опираемся в своей работе. Ваши идеи, свежий, может быть, даже альтернативный взгляд на современные тенденции регионального развития очень нужны нам, здесь, на Смоленской площади, ну и нашим коллегам из внешнеполитических ведомств государств ОСИАН. Ну и, конечно же, в данном контексте еще раз хочу отметить роль МГИМО в этой работе, одного из наших ведущих научных и политологических центров. В 2010 году на его базе, на базе МГИМО, был создан центр ОСИАН, который играет заметную роль в наращивании сотрудничества с десяткой по второй дорожке. При его активном участии функционирует сеть исследовательских центров России ОСИАН, основная площадка экспертного диалога с ассоциацией. Очередное заседание этой сети прошло буквально вот на этой неделе с большим успехом. Так что в активе центра много хороших дел, проведение молодежных саммитов, образовательных университетских форумов, множество других мероприятий, которые, безусловно, способствуют расширению контактов между людьми и улучшению взаимопонимания между народами наших стран. И, пользуясь случаем, я хочу еще раз поблагодарить руководство МГИМО и Центра россия Сиан за активную работу, которую вы ведете. Уважаемые участники, я еще раз рад вас всех видеть, еще раз вас горячо всех приветствую и желаю вам эффективной и плодотворной дискуссии и всего самого доброго. Благодарю за внимание.
Уважаемый Игорь Владимирович, мы также со своей стороны выражаем вам благодарность за то, что вы нашли э, время, э, учитывая ваш загруженный график, и, обратиться, и смогли обратиться к нам по видеосвязи. Мы будем, конечно, стараться делать все от нас зависящее для того, чтобы интерес к нашим отношениям рос, и он имел практическое выражение в более насыщенных молодежных контактах, деловых контактах и вообще во всех связях по линии э, межчеловеческого взаимодействия. Dear colleagues, dear participants, now let me pass the floor to His Excellency Dr. Marty Natalegava, who also made a courtesy to join our conference today via video, uh, video uh, connection. Your Excellency Dr. Marty, uh, could you please uh, take the screen for your address? Uh, thank you very much indeed uh, for inviting me to take part in this uh, conference. Uh, like many, I'm sure I'd like to begin by expressing appreciation to Deputy Minister Igor Morgulov for uh, sharing with us his important views and thoughts, which I'm sure will be uh, especially important uh, in the course of the discussions uh, today and tomorrow. Uh, as well, I'd like to associate myself in expressing Uh, appreciation to NGMO for its contributions in strengthening uh, ASEAN-Russia uh, uh, relations, and of course, most of all, through the ASEAN uh, Center. We are this year celebrating 25 years of Russia-ASEAN dialogue partnership and 30 years of uh, bilateral relationships. And uh, if one reflects, of what had transpired over the past uh, three decades. Uh, naturally, one is reminded of the tremendous changes that have taken place, not only uh, regionally, but also globally as well. Uh, at the global level, I think we are constantly reminded, uh, and the, uh, the current pandemic is the only the latest remind reminder, uh, that ours is a world that is uh, interconnected. Uh, ours is a world that demands greater multilateral cooperation. But at the same time, unfortunately, we are seeing stresses in multilateral cooperation. We are seeing challenges uh, and some deficits in the way multilateral institutions have been able to respond to common global challenges. At the regional level, uh, over the past three decades, we have seen the manifestation of an obvious shift towards the Asia Pacific region. Some indices, some figures, I think reflect this reality, uh, most of all when it's associated with ASEAN, which is the subject matter of our discussion for today and tomorrow. During that period, 1990 to 2017, for instance, we saw the gross or the total GDP of ASEAN economies increased by some four and a half times during that three decade period. And today ASEAN economies, if combined, constitute as the world's fifth biggest economy. And by 2050, some people say ASEAN economies will be, will constitute something like the fourth biggest economy in the world. But more than economic uh, contributions or economic transformation, I'd like to make reference as well to how ASEAN have transformed and contributed to the region's peace and stability. How ASEAN, for instance, transformed the relationship between Southeast Asian countries from one of trust deficit to one of strategic trust how, for instance, ASEAN contributed immensely, in my view, in creating a regional architecture, initiating regional processes that help bring about and consolidate peace in Asia and the Pacific. Uh, in other words, the, the period, the past three decades have been a period of tremendous transformation in our region. And on the whole, uh, all of us, uh, without exception almost, have been beneficiary of a peace dividend, uh, allowing our economies to develop 
our peoples to prosper uh, in the way that it has. Uh, within such a milieu, ASEAN Russia cooperation have been extremely invaluable. Uh, ASEAN Russia cooperation, I would say, I would describe as having been an anchor in consolidating the region's peace and uh, stability. All throughout this period, ASEAN can consistently rely on Russia's support for the notion of ASEAN centrality. Uh, earlier just now, the Deputy Minister for Foreign Affairs already made references to how Russia consistently supported all the and supported and participated in all the various ASEAN-led forums and initiatives, the ASEAN Regional Forum, the East Asia Summit, the ADMM Plus, and many other platforms which manifest or which represent ASEAN centrality. On all of them, the Russian Federation has been a consistent and a reliable supporter. Not only ASEAN centrality, we have been witness as well to how Russia consistently supported ASEAN's community building efforts. As a matter of fact, the comprehensive plan of actions uh, that ASEAN and Russia developed as part of its strategic partnership, in my view, uh, admirably reflect the community building approach, the three pillar community building approach that ASEAN is trying to promote. ASEAN political security community, ASEAN economic community, and ASEAN social cultural community. In short, ASEAN-Russia relations have mattered. They have helped strengthen the peace in our region and definitely have been mutually beneficial to both sides. What of the future, however? And this is where I think the present conference will, will play a tremendous role in reflecting and coming up with ideas on how to respond uh, to future challenges and future opportunities. Obviously, there is no room for complacency both by Russia or by ASEAN in terms of uh, the challenges ahead of us. Just now, the Deputy Minister did reference or used the term ASEAN at a crossroad. I couldn't agree more. We are at a critical juncture at the moment between whether the region will consolidate its peace and stability or whether it will go a different direction where we will see more tensions and more divisions. In essence, uh, I would like to suggest there is room for us to reflect whether the current regional architecture is fit for purpose, whether it is adequate to deal with the current uh, challenges or future challenges ahead of us. The problem or the challenge of trust deficit, the problem and challenges of uh, potential conflicts that may break out at any moment in time. In other words, in my view, there is room for thought leaders in our region, in Russia and in ASEAN uh, countries to deal with such important issues on how to consolidate the peace uh, ahead of us. In terms of bilateral relationship, ASEAN and Russia for the future, I do not see any anything that is broken. Uh, on the contrary, uh, what should be motivating all of us, as the minister just now already referred to, is how to enhance it even further. But most of all, in my view, it would be tremendously important if ASEAN and Russia can come up with fresh ideas on how to address the trust deficit, how to transform trust deficit to strategic trust, how we can ensure that there is no miscalculation in our region, unintended conflict to break out, how we can stop the tendency towards the return of uh, divisions to our region, which is something that none of us would wish to see. These are some of the questions that I, I hope and I'm, I am confident that the conference in the days to come will address. And I really look forward to learning more of the important ideas that will be brought forth. Thank you very much, uh, Excellencies, for make, giving me this opportunity. Thank you.
Thank you very much, Your Excellency, for this thought-provoking and uh, very insightful points, which we all have to keep in mind during these two days. But generally, in a broader context, we all should reflect on how we could do better and what can be done. Uh, you know, not to go to uh, along that second avenue uh, of this critical juncture you mentioned, the tensions, and to move uh, on the other hand uh, towards uh, more peace and stability. Разрешите, пожалуйста, передать слово Андрею Анатольевичу Байкову, проректору МГИМО по научной работе, декану факультета международных отношений, для его приветственного слова. Пожалуйста. Спасибо, Екатерина Валерьевна. Уважаемый господин Хан Кчон Нарон, уважаемый господин Марти Наталигава, уважаемый господин Дан Кминг Хой, уважаемый Игорь Владимирович, уважаемый Александр Анатольевич, уважаемый Иван Викторович, уважаемые представители и главы дипломатических миссий стран ОСИАН в Москве, дорогие гости, коллеги, друзья, студенты. Для меня большая честь приветствовать вас сегодня на открытии нашей традиционной ежегодной конференции, посвященной взаимоотношениям России и ОСЕАН в широком региональном контексте. Очень приятно, что, несмотря на очевидные в период пандемии трудности, в этом году у нас есть такая возможность собраться вместе, возможности, которой у нас не было еще в прошлом году. Этот год символичен и особен, и еще по ряду причин. Уже упоминавшиеся юбилеи, которые мы отмечаем в этом году, действительно побуждают нас сделать эту повестку дня более насыщенной и комплексной. Как вы помните, мы отмечаем 25-летие диалогового партнерства России и ОСИАН и 30-летие установления дипломатических отношений. В этом смысле программа этой конференции соответствует такому высокому стандарту. 10 сессий охватывают вопросы двустороннего сотрудничества России со странами ОСИАН, отношения в регионе в целом, многосторонний характер этих отношений, политические, социально-экономические процессы, на фоне которых эти отношения разворачиваются. Всего были отобраны 50 докладов для участия в конференции, и более 100 человек зарегистрировались и подтвердили свое участие онлайн. Отдельно стоит сказать о молодых исследователях, участвующих в конференции и в молодежной сессии. Поддержка молодых исследователей, ран, раннее вовлечение студентов и аспирантов в действительную научную работу – является одним из приоритетов научной политики МГИМО, и нам очень приятно видеть такой отклик от студенческой науки и студенческой молодежи. В университете активно развивается образовательный трек российско-сиановского молодежного сотрудничества. Наши студенты и сотрудники стали организаторами и спикерами пяти молодежных саммитов россия сиан которые состоялись в Москве, Владивостоке, Малайзии, Камбодже и на Филиппинах. В 2019 году мы в МГИМО приняли образовательный форум россия сиан а также Российско-Вьетнамский молодежный форум. Ежедневно к нам на разных основаниях, на разные направления подготовки поступают граждане стран ОСИАН. Это касается и бакалавриата, и магистратуры, и аспирантуры. А выпускники МГИМО из этих стран добиваются сегодня и добивались в прошлом выдающихся успехов на госслужбе и в других сферах деятельности у себя на родине. МГИМО является одним из флагманов российского образования в сфере подготовки международников регионоведов, в частности, по странам Восточной и Восточной Азии, специалистов, владеющих языками и культурами этих стран. Но для поддержания высокого качества образования и науки, углубления понимания отдельных проблем международных отношений и мировой политики, необходимо поддерживать научные связи с другими центрами науки и образования, как в России, так и за рубежом. Именно исходя из этой логики выстроена архитектура этой конференции. Сегодня и завтра к обсуждению региональной повестки в ОСИАН и АТР, а также к обсуждению места России в ней, присоединятся ведущие специалисты и начинающие исследователи не только из Москвы, но и Санкт-Петербурга, Томска, Тюмени, Владивостока, из разных стран Азии и Европы. Поэтому я призываю пользоваться этой уникальной возможностью и активно участвовать в дискуссиях, обмениваться мнениями с коллегами, черпать новые идеи и завязывать новые научные коллаборации. Спасибо всем за внимание. Андрей Анатольевич, спасибо за ваше напутствие. Разрешите передать слово чрезвычайному и полномочному послу Вьетнама в Российской Федерации, выпускнику МГИМО, господину Данг Минг Хою. Господин Данг Минг Хой, пожалуйста, вам слово. The Excellency Dr. Martin Natalegawa, former Minister of Foreign Affairs of Indonesia, 
Your Excellency Dr. Huang Chuan Naro, Minister of Education, Youth and Sport of Cambodia. Excellencies and distinguished guests. First of all, I wish to express my thanks to Rami Mogimo and the ASEAN Center for organizing this important conference and giving me the opportunity to share my views on the ASEAN-Russia cooperation and future prospect. After three decades of partnership and friendship, that can only be described as a deep and trustworthy. The ASEAN-Russia cooperation is now entering a new stage. Against the fast-changing geopolitical landscape, now more than ever, Russia and ASEAN should work closely for the common interest Though are maintaining peace, security, and stability, social economic development, and reinforcing a regional architecture that is open, inclusive, and conducive for the mutual beneficial cooperation with ASEAN at the center. Russia, with a distinct geographical territory of being both an European and Asian nation, has always attached important engagement with uh, Asian partners, which we in ASEAN warmly welcome. We also highly appreciate Russian continued support and contribution to ASEAN community building process, as well as to promoting the concern of dialogue through various ASEAN-led forums. As a proactive and responsible member of ASEAN and a comprehensive strategic partner of Russia, Vietnam has always supported Russia to transcend ties with ASEAN. It has been shown consistently throughout the 30 years history of the ASEAN-Russia relation, and will continue to withstand in the years to come. Vietnam is ready to coordinate closely with Russia to implement initiative and solve outstanding problems so that Russia can make contribution to the common issue of the region in a manner that suitable with Russia role and status as a major country. To further promote ASEAN-Russia partnership, I wish to propose the following suggestions. Firstly, economic cooperation between ASEAN and Russia is still modest compared to its potential and the long-standing history between the two. In order to promote trade and investment, we should encourage business exchanges and connectivity through existing mechanisms such as ASEAN Russia Business Council, the St. Petersburg International Economic Forum, and the Eastern Economic Forum. We also support the possibility of establishing a FTA between ASEAN and the Eurasian Economic Union based on bilateral FTA agreement between the EU and ASEAN members, countries such as Vietnam and Singapore. Secondly, deepening cooperation in the responding to the COVID-19 pandemic. In face of this unprecedented crisis, ASEAN and Russia have dedicated our strong commitment to fight the dreadful pandemic and its severe impacts. We welcome Russia President Vladimir Putin's announcement that Russia is ready to transfer COVID-19 vaccine technology and to expand production abroad. Vietnam and other ASEAN countries look forward to opportunity of expanding vaccines production using Russian technology in Southeast Asia. We are also ready to work with Russia to make Sputnik V and Sputnik Life more widely recognized throughout the region. Finally, given the fast changing geopolitical landscape with many uncertainties, we must further strengthen multilateral cooperation for peace, stability, and prosperity. In this regard, we should strengthen cooperation between ASEAN-led mechanisms and other regional organizations such as the EAU, the Shanghai Cooperation Organization, and the BRICS, where Russia is a key member. On the last note, I wish to reaffirm Vietnam's fully support to further strengthen ASEAN Russia strategic partnership, binding on and upon Vietnam's special tradition bilateral relations with Russia. I am confident that the substantive and mutual beneficial friendly relation between ASEAN and Russia would be of values not only to Vietnam, 
but also to all other ASEAN countries. On the against, I thank the organizer for the, your invitation and wish our conference today is a great success. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. And that's uh, a special pleasure to have you with us because uh, we all uh, recall very warmly your attitude to Mgimor. And uh, I hope that uh, we will be able to do much more with your support and help. Uh, at this point, let me um, ask my colleagues to start a video address by His Excellency Hang Chuan Naron, also a Gimo graduate, who is uh, with us via video conference, but he has submitted a pre-recorded video. So uh, now we are going to listen to his address. He's the Minister of Education, Youth and Sport of Cambodia, and we also are very thankful for his ongoing support to our efforts. Respected Professor Anatoly Vasilyevich Turkunov, Gimo Rector and member of the Russian Academy. Your Excellency Marty Natalegawa, Vice Minister of Foreign Affairs, Republic of Indonesia, Excellencies, ladies and gentlemen. It is my honor to deliver a remark to commemorate the 30th anniversary of ASEAN Russia relations and 25th anniversary of partnership of ASEAN-Russia relations and their dialogue partnership. Relations between ASEAN and Russia are improving from strength to strength as both sides have enjoyed mutually beneficial exchanges across various domains over the past decades. And especially since our leader decided to elevate our relationships to the strategic partnership level. Definitely, the establishment in 2010 of the ASEAN Center at Mgimo in the beautiful campus of Mgimo University serves as a platform for economic, cultural, scientific and educational exchanges between the people of Russia and those of ASEAN member states. The strengthening of our partnership take place within the context of the changing global order. We welcome the increasing role of Russia on the global stage. Russia can play an important role in this multipolar world in order to preserve multilateralism, fight terrorism and extremism, and ensure world peace and prosperity by promoting cooperation, including in the area of education, science, and technology. On the political front, Russia has been an important partner in maintaining peace, security, and stability in the region. Russia shows a strong support to ASEAN centrality and active participation in the ASEAN-led mechanism which reflect Russia's commitment to promoting long-standing friendship and amity with ASEAN. On economic cooperation, there is a continued positive momentum in the areas of trade and investment between ASEAN and Russia. Effective implementation of the ASEAN-Russia Trade and Investment Cooperation Roadmap in this regard would constitute a vital catalyst for enhancing ASEAN-Russia partnership. On the social cultural front, there are witnesses of further progress of cooperation, especially with regard to soft connectivity. Finance, education, business to business contacts and youth exchanges have added value to people to people and exchanges. Noting the fast advancement of global technology and industry, Russia's designation of the year 2022-2023 as the ASEAN-Russia Year of Science, Technology and Industrial Cooperation is 
very important. The ASEAN-Russia economic uh, strategic partnership has improved, including developing cooperation on political security issues, in disaster management, technology and innovation, ICT security, combating infectious diseases, tourism, and many other areas. Must agree upon activities under the ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2016-2020 have been carried out covering a wide range of areas, including political security, economic, social, cultural cooperation, while both sides await the adoption of the new CPA 2021-2025. I am pleased to note that the concept paper on ASEAN-Russia consultation of the High Representatives for Security Issues was adopted, while the concept paper on establishment of the ASEAN-Russia dialogue on issues related to security in the use of ICTs was approved. This will provide a further boost to our strategic partnership. Moreover, the meeting of network of ASEAN Russia think tanks can bring new ideas to enrich the ASEAN Russia dialogue partnership in the currently in the current rapidly changing regional security landscape. During the combating COVID-19 and the post-pandemic recovery, I can see a strong bond of friendship with regard to Russia's commitment with its advanced technology to support the fight against the pandemic. In the spirit of cooperation, more pragmatic efforts need, need, need to be galvanized. This includes promotion of vaccines as global public goods, Sending solidarity and cooperation is key, and sending the efficiency and effectiveness of regional healthcare system, SME development and digitalization, e-commerce and human capital development is crucial. On the regional architecture in the region, with the global complexity due to many challenges, including the outbreak of COVID. 19 pandemic, the geopolitical competition between major powers, etc. The Russia ASEAN has the same desire to strengthen relations with all partners based on our principles of respect for sovereignty, non interference, and win win cooperation to enhance our mutual benefits. Excellencies, ladies and gentlemen. In the area of education cooperation, there is an enormous potential that we can tap on. As a Vimo alumni, I would like to take this opportunity to thank the government and people of Russian Federation for the valuable contribution to the development of human resources of Cambodia and in other ASEAN countries. To further promote ASEAN-Russia education cooperation, with quality, equality, and inclusion, I would like to propose the following interventions. Firstly, ASEAN Russia Working Group on Education should work on a joint plan of action on education to promote student exchanges and mobility. Our leaders already provided direction of cooperation at the third ASEAN Russian Federation Summit in 2018 in order to expand vocational training program scholarship program, academic exchanges, Russian language courses at basic and high education levels. Secondly, the new ASEAN-Russia Comprehensive Action Plan can be used to promote greater educational exchanges and knowledge sharing through a number of activities, including people-to-people -people activities, university partnership, joint research, and exchanges of scholars, teachers, lecturers and students, provision of technical and vocational education and training, Russian scholarship and fellowship programs, the cooperation between ASEAN Center MGIMO and the ASEAN University Network, AUN, and organization of youth summits, 
cultural showcases, film festival, youth camps, and other forums of youth and people to people contact among others. Thirdly, we must encourage universities in ASEAN and Russia to increase exchange programs of student and academic staff through the platform of ASEAN Center and GIMO and ASEAN University Network. Fourthly, we must promote digital linkages between ASEAN and Russian universities through sharing of lectures, researches, exchanges of best practices in teaching methods via cyber university projects, digital libraries, among others. Within the context of rapidly changing skill requirement, we must create a platform for exchange in digital education to respond to the digital economy, including the online platform for lifelong learning. ASEAN and Russia can improve academic exchange, which are conducive to more student mobility and research collaboration. In conclusion, the ASEAN-Russia Relation and Dialogue Partnership have translated our commitment of the years into meaningful practical cooperation and activities. The relation will exert our utmost effort to nurture our partnership for regional peace, stability, and prosperity for our peoples for the years to come. I wish you all good health and stay safe. Thank you for your kind attention. We once again uh, wish to express our deep gratitude to His Excellency Hang Chua Naron for this marvelous and inspiring presentation, which will definitely make us think about the areas uh, he mentioned as areas of potential cooperation. Уважаемые дамы и господа, я хочу отметить, что с нами по видеосвязи сейчас находится Анатолий Васильевич Боровик, посол Российской Федерации в Камбодже который э, выражает также его постоянную э, также выражает постоянную поддержку всем усилиям центра Асиан и МГИМО, особенно э, в отношении трека развития отношений с Камбоджей в образовательной части, в научной части. И хотелось бы также ответить, что в 2020, с 2021 по 2024 год Камбоджа является страной-координатором диалога Россия-Асиан, и мы, конечно же, ожидаем э, новых инициатив и новых интересных идей. Сейчас разрешите попросить коллег запустить видеообращение Александра Анатольевича Иванова, постоянного представителя Российской Федерации при АСИАН. К сожалению, Александр Анатольевич, хотя он частый гость и участник всех наших мероприятий, сейчас занят тем, что готовит документы и материалы к предстоящему саммиту России АСИАН. Но мы благодарны за то, что он нашел время и записал видеообращение для нас в рамках этой конференции. Excellencies, colleagues, it is my great honor to speak at the opening ceremony of the international conference devoted to the double anniversary we celebrate this year, 30 years of Russia-ASEAN relations and 25 years of our, our dialogue partnership. It is indeed a very special year for us. Despite the ongoing pandemic, we have managed to achieve a significant progress in our cooperation with ASEAN. We convened two meetings of our foreign ministers. On July 6, uh, Minister Sergei Lavrov visited ASEAN Secretariat in Jakarta and had talks with the ASEAN Secretary General, His Excellency Dr. Lim Jokhoi. ASEAN and Russia actively explore new areas of cooperation. This year, we signed the MOU on disaster management and held the first consultations on disaster management. We launched two very important, I would say, unique mechanisms. Consultations of the high representatives of, for security issues and the dialogue on ICT security related issues. We agreed to develop a new work plan for cooperation on ICT security. Preparations for the first ever ASEAN-Russian naval exercises are underway. This week, ASEAN Center in, in Gimo organized the third meeting of the ASEAN-Russia think tank networks 
which suggested recommendations for our further interaction. We also held the 10th meeting of ASEAN Russia Working Group on Science, Technology and Innovation, which discussed the program of ASEAN Russia Year of Scientific and Technical Cooperation uh, in the year of 2022. In September, Russia hosted annual advanced training courses for ASEAN law enforcement specialists on countering international drug trafficking and countering terrorism. The second series of courses on the responding to the infectious diseases for specialists for ASEAN member states in Vladivostok is scheduled for this December. In a few weeks, ASEAN and Russia will hold the fourth summit dedicated to the anniversary. Its outcomes, which include the new comprehensive plan of action to implement our strategic partnership, will give an important impetus to our collaboration. Our leaders will also discuss evolving regional architecture in the Asia-Pacific and new challenges to it, as well as ways and means to strengthen ASEAN-led mechanisms. Dear colleagues, uh, we do not live in vacuum. We all live in our region, and the situation in this region is rather complicated. Turbulence in regional politics is growing. New challenges are arising in addition to long-standing issues, and new dividing lines are emerging. But what worries us most is that the very essence of interstate relations here is challenged. Broadly speaking, there are two main tendencies in our region. One of them is directed at creating limited configurations uh, of cooperation in closed form. We see that some Western states are returning to block mentality. They are not used to sharing their privileged positions and do not want to consider that the world has changed, that it became multipolar. They are searching for fellow travel, uh, travelers and allies, which are ready to work within small groups of so-called like-minded countries. The second tendency is directed at creating inclusive formats of cooperation around ASEAN-centered mechanisms. We strongly believe that the Asia-Pacific needs inclusive region-wide cooperation, which leaves no one behind. We are convinced that only by leveraging the full capacity of ASEAN and ASEAN-led mechanisms, we can achieve this goal. The ASEAN central role in evolving regional architecture must be further strengthened. We should maintain a politically peaceful and stable region where national security cannot be achieved or ensured at the expense of others. Russia stands for the cooperation of equals in political, economic and social spheres without any hidden agenda. That is why we have always tried to offer a positive, unifying agenda in the region. Last year, within the framework of the East Asia Summit, we introduced the initiative on a mechanism for countering infectious diseases. This year, we have proposed an EAS leader statement on tourism recovery. In line with ASEAN's Connecting the Connectivities concept, we actively promote interaction between ASEAN, Euro-Asian Economic Union, and Shanghai Cooperation Organization under the Greater Euro-Asian Partnership Initiative, which creates new opportunities for the economic recovery and stable growth. Dear colleagues, all these important issues are on the agenda of the conference. I am confident that the discussions will be productive and fruitful, and I wish you every success. Thank you so much. 
Мы благодарим наши постоянные представительства при ОСИАН за их поддержку и усилия по координации различного рода инициатив, в которых участвует Центр. А сейчас разрешите передать слово Ивану Викторовичу Полякову, председателю Делового совета России ОСИАН, потому что без деловых и бизнес-связей никакое сотрудничество не поедет очень далеко. Иван Викторович, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Уважаемый Игорь Владимирович, ваше превосходительство, уважаемый Андрей Анатольевич, Екатерина Валерьевна, уважаемые друзья, позвольте от имени Делового совета России и ОСИАН поблагодарить за возможность поделиться своим видением в рамках сегодняшней конференции. Как уже было отмечено, 2021 год – юбилейный год во взаимоотношениях России и стран ОСИАН. И несмотря на вынужденное существующее ограничение, российской стороне совместно с партнерами из ОСИАН Удается достаточно активно насытить этот год двухсторонними и многосторонними мероприятиями различной направленности. В период пандемии правительствами России и стран ОСИАН были предприняты достаточно серьезные меры поддержки экономики, бизнеса и граждан. И сегодня одна из главных задач для нас – восстановление деловой активности между нашими странами, а также определение дальнейших перспектив сотрудничества. К сожалению, на сегодняшний день мы не в полной мере используем существующий потенциал наших экономических отношений. Однако деловые круги России и стран ОСИАН работают над выработкой новых механизмов и форматов расширения и углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Реализация масштабных программ поддержки иностранных инвестиций и укрепление взаимного доверия к деловой среде могут создать базовые условия для ведения бизнеса и значительно снизить барьеры для инвестиций. При этом мы полагаем, что в настоящее время особое значение в международных отношениях приобретает социальный консенсус, когда политические, экономические и общественные связи строятся в условиях общественного согласия, поддерживающего и усиливающего политические инициативы государственных лидеров. В этой связи считаем крайне важным содействовать установлению контактов и развитию сотрудничества не только между деловыми кругами, но и по линии общественных организаций, ведущих деятелей в области науки, образования, культуры и искусства, поддержки духовных ценностей. Считаем, что проводимые совместно с партнерами из стран ОСИАН общественные мероприятия гуманитарной направленности закладывают прочную основу для расширения нашего взаимодействия. Также хотелось бы отметить, что в настоящее время федеральными органами исполнительной власти совместно с партнерами из ОСИАН прорабатывается наша инициатива о возможности проведения года научно-технического сотрудничества в следующем 2022 году. Полагаем данный формат сотрудничества весьма перспективным. И здесь в первую очередь хотелось бы поблагодарить Министерство иностранных дел Российской Федерации за всестороннюю поддержку данной инициативы. Уважаемые участники, уверен, что партнерство и тесные контакты между Россией и странами ОСИАН будут способствовать дальнейшему росту благосостояния и процветанию наших стран. Спасибо за внимание, желаю всем удачи и продуктивной работы. Большое спасибо, Иван Викторович. Мы тоже будем очень рады поддержать и различного рода инициативы делового совета, и быть полезными там, где мы можем. Уважаемые коллеги, конечно, уже Андрей Анатольевич отметил, что у нас было более 50 заявок на выступление с докладами. Вы видите программу, которая вообще, по-моему, не укладывается ни у кого в голове, включая нас самих. Но мне хотелось бы сказать буквально пару слов о том, что сегодня... С нами и очно, и онлайн участники из э, многих регионов России. От Санкт-Петербурга до Владивостока. И я, к сожалению, констатирую, что до Калининграда мы еще не добрались нашими э, усилиями, но мы обязательно исправимся. Из стран Европы и Юго-Восточной Азии, <coughs> Австралии. И мне хотелось бы выразить очень... Э, искренние и э, такие вот ну, светлые чувства и благодарности по отношению ко всем нашим партнерским институтам в России и за рубежом. Санкт-Петербургскому госуниверситету, ИДВ РАН, Институту востоковедения РАН, РУДН, САМГУ, Томскому государственному университету, ДВФУ, Деловому совету России ОСИАН, Международному комитету Красного Креста, Центральному аппарату МИД, э, нашему постпресту при ОСИАН, посольством стран ОСИАН в России, посольством России в странах ОСИАН, Сиан. Я уже отмечала, что многие из них сегодня слушают нас по видеосвязи. 
и благодарности нашим партнерам и коллегам в Юго-Восточной Азии. Это Институт исследования Юго-Восточной Азии в Сингапуре, благодаря которому в ваших раздачных материалах есть замечательные брошюры и буклеты о их самых новейших публикациях. Национальный университет Малайзии, университет Новой Эры Филиппин, колледж Святой Бенильда де Ла Саль, соответственно, Институт Азиатской перспективы, Янгонский университет иностранных языков, Политехнический университет Филиппин, университет Лодзя в Польше, Национальный университет Сингапура, НИДИР, Национальный институт дипломатии и международных отношений Камбоджи, университет Тамасад в Таиланде, Сингапурский университет социальных наук. И э, не в самую последнюю очередь, э, так уж получается, называю в конце, но э, без команды Центра Асиан, волонтеров, поддержки ректората, никакое подобное мероприятие не могло бы вообще в принципе состояться. И э, разрешите, мы займем еще буквально немножко вашего времени, потому что у нас есть небольшой сюрприз. Это видеообращение генерального секретаря Лим Джо Хоя, генерального секретаря Асиан Лим Джо Хоя, к участникам 13-го конвента РАМИ. Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen, it is an honor for me to address this 13th as Russian International Studies Association Convention. This convention provides an opportunity to exchange views and discuss ways towards a global community with a shared peace, stability and prosperity including through the role of ASEAN and the contributions of ASEAN-Russia strategic partnership. Let me begin by highlighting ASEAN's commitment to maintaining a global and regional architecture that is open, transparent and inclusive. ASEAN member states are united by a common desire and collective will to live in a region of lasting peace, security, and stability. We sustain economic growth, shared prosperity, and social progress in the context of ASEAN continues to underscore the importance of multilateralism, regionalism, and international law. ASEAN has long taken pride of its role as a key actor in promoting regional integration. Over the years, ASEAN has been working to organize engagements and enhance cooperation to address shared challenges, seize greater opportunities, and avoid disputes and tension with ASEAN centrality and its helm. Amidst the overall fluidity in the global and regional environment, as well as a growing tension between major economic and military powers, it is in the interest of ASEAN to lead the shaping of, the, of its economics and security architecture to achieve the objective of a stable and prosperous region. As stated in the ASEAN outlook for Indo-Pacific which serve as a framework for cooperation in the region. ASEAN also aims to promote enabling environments for peace, stability, and prosperity to address common challenges, uphold rule-based regional architecture, and promoting a closer economic cooperation, thus strengthening confidence and trust. To this end, asserting ASEAN centrality is more crucial than ever. Excellencies, ladies and gentlemen, ASEAN has continuously developed friendly relations and mutually beneficial cooperation, dialogue and partnership with countries and organizations across the globe, including with Russia. ASEAN also continues to be a driving force in fostering regional collaboration and maintaining its central role in regional cooperation mechanism. Towards this end, ASEAN is working closely with partners through various ASEAN-led mechanisms, such as the ASEAN Plus One, ASEAN Plus Three, ASEAN Defence Ministers Meeting Plus, the ASEAN Regional Forum, 
and the East Asia Summit. Furthermore, ASEANs believe that the partnership and engagement with partners are key in achieving the ASEAN Community Vision 2025 for an integrated, peaceful and stable community, particularly through community building efforts in three ASEAN community pillars, namely the ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community and ASEAN Social Culture Community. This year, ASEAN celebrates its 54th anniversary. Southeast Asia, under the banner of ASEAN, has, been, has every reason to be proud of its achievement as the association has been able to fundamentally shape the regional agenda in many ways. Yet, there remains considerable work to be done to ensure that the achievements are durable and sustainable and inclusive. Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to refer to ASEAN and Russia relations as an example of a fruitful partnership towards greater mutual benefit. Russia has been a long-standing partner of the regions and supporter for ASEAN centrality in the evolving regional architecture. ASEAN and Russia mark an important milestone in the partnership with the elevation of ASEAN-Russia dialogue relation to a strategic level at the third ASEAN-Russia summit in 2018, which reaffirmed the commitment to further strengthen and deepen and substantive our cooperation. Both parties are also preparing intensively for the fourth ASEAN-Russia summit to mark the 30th anniversary of ASEAN-Russia relations later this month. This summit would provide a good opportunity to further strengthen and charge the future direction of the ASEAN-Russia strategic partnership. The ASEAN-Russia partnership has continuously grown as demonstrated through remarkable progress in the partnership in various areas across the ASEAN, three community pillars. Some example of ASEAN and Russia's priority area of cooperation are in the field of ICT security related issue, counter terrorism and transnational crime, trade in investment, science, technology and innovation, promotion of the people-to-people -people context, health and disasters management. Excellencies, ladies and gentlemen, COVID-19 has generated unprecedented challenges and exacerbated existing economic and social environmental vulnerabilities. With the lessons from the pandemic, ASEAN has taken the opportunity to become a more inclusive and resilient community. ASEAN's unity has been evidenced in many occasions over the past year as it's responded recently to the crisis through a number of key initiatives such as the COVID-19 ASEAN Response Fund, the ASEAN Regional Reserve Medical Supplies, for public health emergency, and the ASEAN Comprehensive Recovery Framework and its implementation plan. ASEAN has also finalized the ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework, which aims to facilitate essential official and business travels in the region while safeguarding public health. Additionally, ASEAN will set up the ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Diseases in the near future. At the same time, the pandemic's devastating impact on our economy and society has been a reminder of how interwoven our lives are with others in the world. It demonstrates the value of multilateral cooperation as tackling the pandemic and its social economic impact requires solidarity and action at all levels across the international community. 
Together with its partner, ASEAN continues to emphasize the importance of strengthening joint efforts towards regional recovery, building resilience for public health emergencies, as well as ensuring affordable and accessibility of COVID-19 vaccine. In this regard, ASEAN appreciates its partners' continued support in mitigating the impact of the COVID-19 pandemic and advance the region's recovery. Russia's efforts to support ASEAN can be seen through the enhancement of regional vaccine access and launching of the Sputnik V production in interested ASEAN member states, as well as training courses for ASEAN epidemiologists to enhance regional preparedness and capacity in preventing and responding to communicable infectious diseases. Beyond recovery, ASEAN looks forward to work closely together with our partners towards a long-term resilience in post-pandemic world. Excellencies, ladies and gentlemen, to conclude, I would like to reiterate the, necessi the necessity for more concerted effort, coordination and collaborations among countries to achieve and strengthen a global community with shared peace, stability and prosperity. Looking ahead, ASEAN stands ready to cooperate with our external partner, including Russia, to address the common issues that we face both regionally as well as internationally. I wish this convention a great success. Thank you. Ну вот, уважаемые коллеги, мы практически уложились в отведенное нам время. У нас еще есть возможность перед следующей сессией пообщаться в неформальной обстановке, попить кофе. Обратите, пожалуйста, внимание, что следующая сессия будет проходить на английском языке с синхронным переводом в аудитории 423. Ее начало 11.30. После этой сессии у нас будет небольшой перерыв, и дальше сессии будут идти параллельно. Пожалуйста, сверяйтесь с программой. Мы все Всех вас ждем на первой сессии. Спасибо за внимание и за ваше присутствие и участие.